আপনাদেরকে বৃষ্টি ভেজা মুম্বাই দেখিয়েছি বৃষ্টি ভেজা ঢাকা দেখিয়েছি আজকে এই ভিডিওতে আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব বৃষ্টি ভেজা দার্জিলিং দার্জিলিং আমাদের পাহাড়ি রোম্যান্টিসিজমের শুরু আর শেষ এখানেই ছোট্টবেলার পাহাড়ি স্বপ্ন শুরুই হতো দার্জিলিং নামটা মাথায় রেখে সদ্য কৈশোরে দার্জিলিং জমজমাট দিয়ে পরিচয় শুরু তারপরে কখন যে এই শহর আমার শিরায় শিরায় মিশে গিয়েছে তা বুঝিনি বুঝতেও চাই না ঝকঝকে দিনে দার্জিলিং তো তুলনাহীন কিন্তু বৃষ্টি ভেজা কুয়াশা মাখা দার্জিলিং এর রয়েছে আরেক মায়াবী রূপ বর্ষায় পাহাড়ের রানী যেন নিজেই এক কবিতা ওয়ার্ডস ওয়ার্থ হয়তো এই বৃষ্টি ভেজা দার্জিলিং এর রূপ নিয়ে লিখতে পারতেন আরেক কালজয়ী কবিতা বার বার ফিরে যাই এক অজানা টানে যার আকর্ষণ উপেক্ষা করার মতো সাধ্য আমার নেই দার্জিলিং এ আমি বহাচ্ছন্ন নিশাগ্রস্ত আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি এক্সপ্লোরার শিবাজির আরেকটা নতুন ভিডিওতে এখন আমরা রয়েছি দার্জিলিং বন্ধু বান্ধব পরিবার পরিচয় নিয়ে শুধুই কয়েকদিন ছুটি কাটানোর জন্য এখনও আমার কাছে প্রথম পছন্দের জায়গা এই শহর না দার্জিলিং এ সাইট সিং এর আকর্ষণ আমার আর নেই শুধু ইচ্ছে করে অবজারভেটরি হিলের চারিদিকে সকাল সন্ধ্যে হেঁটে ঘুরে বেড়াতে বিভিন্ন রকমের খাবার খেতে আর মেলে বসে ঘন্টার পর ঘন্টা মানুষ দেখতে আইনস্টাইন যদি থাকতেন তাহলে মানতেন যে শুধু আলোর কাছাকাছি স্পিডে বা ব্ল্যাক হোলের কাছে নয় এই দার্জিলিংয়েও সময় আসতে হয়ে যায় সন্ধেবেলায় ভেজা ঠান্ডার আদর গায়ে মেখে প্লেনারিজের ব্যালকনিতে বন্ধুদের সাথে গরম খুনছুটি আর এক পেয়ালা দার্জিলিং চা এই ইমোশন প্রত্যেক দার্জিলিং প্রেমিক মাত্রই উপলব্ধি করতে পারবে আমার প্রিয় শৈলাবাস দার্জিলিং এ গিয়েছিলাম আমরা বেশ কয়েকজন মিলে বাংলাদেশের খুলনা জাহাঙ্গীর সোদপুরের কমলি আর সুমন সাথে আমার স্ত্রী মৈত্রেই আর মৈত্রের বিস্তুত দিদিও ছিল প্রীতিচিত অবশ্যই ছিল আমরা উঠেছিলাম হার্মিটেজ রোডে ভিউ পয়েন্টের ঠিক নিচেই হোটেল ভিউ পয়েন্ট রেসিডেন্সিতে পরিষ্কার দিনে হোটেল ভিউ পয়েন্ট রেসিডেন্সির এই ঘর থেকেই কাঞ্চনজঙ্ঘা কিন্তু ক্লিয়ারলি দেখতে পাবেন ঘরে বসেই আপনার সারা দিন কেটে যাবে না ক্লিয়ার দিনে কিন্তু এখানে পরিষ্কার কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখা যায় একদম ক্লিয়ার দিনে আজকে তো আমাদের ব্যাড লাক যে বৃষ্টি হচ্ছে যে হোটেল ভিউ পয়েন্ট রেসিডেন্সি যেখানে আমরা উঠেছি এটা হার্মিটেজ রোডে যে ভিউ পয়েন্ট রয়েছে তার ঠিক নিচেই হার্মিটেজ হোটেলের পাশ দিয়ে একটা রাস্তা নেমে এসছে সেই রাস্তা দিয়ে খানিকটা নিচে এলেই এই হোটেলটা এই রাস্তাই হার্মিটেজ রোড থেকে নেমে এসেছে হোটেল হার্মিটেজের পাশ দিয়ে হোটেল ভিউ পয়েন্ট রেসিডেন্সিতে আসার রাস্তা এটা এই হলো হোটেল ভিউ পয়েন্ট রেসিডেন্সি হোটেল ভিউ পয়েন্ট রেসিডেন্সিতে রয়েছে ইন হাউস কিচেন আর ডাইনিং এর ব্যবস্থা এই হচ্ছে আজকে আমাদের লাঞ্চের মেনু আলু ভাজা ডাল মুগের ডাল ভাত স্যালাড আর আন্ডা কারি হ্যাঁ আচার তো আছেই গরম গরম ডাল ভাত আলু ভাজা আর ডিম ও সাথে পাঁপড় ভাজাও আছে পাঁপড় ভাজা আসছে 
দিনে যখন আমরা কোন হোটেলে যাই থাকবার জন্য তখন হাইজিন নিয়ে কিন্তু সব সময় আমরা চিন্তা করি এই হোটেলে যেখানে আমরা রয়েছি হোটেল ভিউ পয়েন্ট রেসিডেন্সি এখানে গেস্ট চলে যাওয়ার পরে ঘরে কিন্তু কম্বলের ওয়ার চাদর বিছানা চাদর বালিশের ওয়ার সব কিছু চেঞ্জ করা হয় আপনারা যদি দার্জিলিং আসেন হোটেল ভিউ পয়েন্ট রেসিডেন্সিতে থাকতে পারেন আমি এই ভিউ পয়েন্ট রেসিডেন্সির সমস্ত তথ্য নিচের ডিসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দেব আমরা ধন্যবাদ জানাবো হোটেল ভিউ পয়েন্ট রেসিডেন্সিকে আমাদের এই দার্জিলিং ট্যুর এবং এই ভিডিওটাকে স্পন্সর করার জন্য আমাদের বাদিকে এখন অবজারভেটরি হিল তার পাশের রাস্তা দিয়ে হাঁটছি গভর্নর হাউসের সামনে থেকে হাঁটা শুরু করেছি যাচ্ছি ম্যালের দিকে রোদ ঝল বলে দিরে যখন আকাশ নীল থাকে তখন দার্জিলিংয়ের একটা অনন্য সাধারণ রূপ সেই রূপ তো অবশ্যই আপনাদের দেখিয়েছি দার্জিলিংয়ের ভিডিওতে যা চ্যানেলে রয়েছে যারা দেখেননি ওই ভিডিওটা প্লিজ দেখে নিন আমি লিঙ্ক দিয়ে দিচ্ছি ওপরের আই বাটনে আর নিচের ডিসক্রিপশান বক্সে তবে বৃষ্টি ভেজা কুয়াশা মাখা দার্জিলিংয়ের রূপ আরেক রকমের সৌন্দর্য যারা প্রেম করতে ভুলে গেছেন ছবি আঁকতে ভুলে গেছেন কবিতা লিখতে ভুলে গেছেন গান গাইতে ভুলে গেছেন এই সময় দার্জিলিং এলে তারা কিন্তু আবার এই জিনিসগুলো তাদের মনে পড়ে যাবে এই গ্যারেন্টি আমার ঠিক ঠিক ক্যাভেন্টারসে বসে একটা ব্রেকফাস্ট তার সঙ্গে হট চকলেট বা ব্ল্যাক কফি যাই হোক নিয়ে বসে পড়ুন বই পড়ুন গান শুনুন নিজের সঙ্গে নিজে সময় কাটান বা স্পেশাল কোনো মানুষকে নিয়ে এই যে সাংঘাতিক একটা আনন্দ পাবেন ডান দিকে ভানু ভবন আর বা দিকে হচ্ছে সেন্ট অ্যান্ড্রিউস চার্চ আরে হ্যালো হ্যালো ভালো আছেন ভালো কি নাম আপনার আমার নাম নতুন কুমার রায় কোথায় থাকেন কোননগর আমার ছেলে আমরা পুরো ফ্যামিলি আপনাদের ফ্যান আরে थैंक यू सो मच আরে ভাই এই ভাই দেখা হবে ভাবিনি थैंक यू सो मच এই ভাই দেখা হবে সত্যি ভাবে কোননগর থেকে আসছেন কোননগর তার মানে আমাদের ঠিক উল্টো দিকে উল্টো দিকে বসি আর আপনাদের ব্লগ দেখি হ্যাঁ নি নি কোনো অসুবিধা নেই ওকে ভালো থাকবেন খুব ভালো আছে এই ভাবে দেখা পাবো আমরা গতকাল এসেছি আর আগামী কাল চলে আমরা গতকাল এসেছি আরে বৃষ্টি রূপটা নিন বৃষ্টির এনজয় হ্যাঁ এতক্ষণ কুয়াশা হলো তাহলে কি সুন্দর ঠিক ঠিক আসছি হ্যাঁ ওকে বাদিকে সেন্ট অ্যান্ড্রিউস চার্চ এই যে এদিকে ম্যাল আর এই যে রাস্তাটা উঠে গেছে ওপরে চার্চের পাশ দিয়ে এদিক দিয়ে জিমখানা যাওয়া যায় জিমখানা ক্লাবে আর এই জিমখানা ক্লাবের পাশেই রয়েছে ওয়েস্ট বেঙ্গল ট্যুরিজম ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশনের যে হোটেল সেটা এই রাস্তা দিয়ে চলে গেছে ওয়েস্ট বেঙ্গল ডেভেলপমেন্ট ট্যুরিজম ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশনের যে দার্জিলিং টুরিস্ট লজ সেটাও এই রাস্তায় ওপরে আর এই সেন্ট অ্যান্ড্রিউস চার্চ এই হচ্ছে ম্যারের রাস্তা বাদিকে বৌদিরা কোথায় ওই তো ছবি তুলছে ওই যে আসছে একটু আগে বৃষ্টি কমেছিল সেই জন্য আমরা বেরুলাম এখন আবার সাংঘাতিক মুসলধারে বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল এই সিলভার ফার ডিপার্টমেন্ট অফ ট্যুরিজম দার্জিলিং গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের ক্যাফে এই যে সিলভার ফার এই সিলভার ফার ক্যাফে বৃষ্টি নেমে গেছে বললে বলে আমরা ঢুকে পড়লাম এখান থেকে হ্যালো হাউ আর ইউ থ্যাংক ইউ হোয়াটস ইউর নেম আদেশ গুরু আদেশ গুরু এন্ড ইউ মাই নেম ইজ অবিগন রাই অভিনন্দন আর আপনার নাম কি আয় ওকে মেরে ভিউয়ার্স কো হাই বল দো হাই আর তিনা মিলকে বলো সাবস্ক্রাইব করো বেল আইকন কো প্রেস কর দো সাবস্ক্রাইব করো বেল আইকন প্রেস করো थैंक यू सो मच ग्लैड टू मीट यू गाइस स्टे ब्लेस्ड स्टे हैप्पी और पढ़ाई भी करना आपके चैनल का नाम क्या है एक्सप्लोरर शिवाजी एक्सप्लोरर शिवाजी यस ई एक्स पी एल ओ आर ई आर एस एच आई बी ए जे आई नॉट वी इट्स बी দারুণ লাগে না আচ্ছা আমরা এখানে ঢুকে পড়লাম এই যে সিলভার ফার ম্যালে যাওয়ার ঠিক আগেই হ্যাঁ উইন্ডমেয়ার হোটেলে উইন্ডমেয়ার হোটেলের উল্টো দিকেই এই সিলভার ফার এটা দার্জিলিং গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের পরিচালিত ক্যাফে কি কাণ্ড 
এটা দুজনের বসার কমলি একজনের নয় একটু কমাও তোমাকে দেখে কমিয়ে লাভ কি চেষ্টা করো চেষ্টা করো লাভ অনেক কিছু আছে দেখো জাহাঙ্গীরকে দেখো একে বলে ফিগার এটা ঠিক না ঠিক আছে খুব সুন্দর ক্যাফে দেখুন মেলের ঠিক পাশেই ব্ল্যাক কফিতে যারা চিনি মিশিয়ে খায় না তাদের আমি একেবারে সহ্য করতে পারি না দার্জিলিং টিয়ে চিনি গুলো খাচ্ছে কালকে এই জাহাঙ্গীর আর আমার বউ কি এরা এটা আমাদের পছন্দ আমরা পছন্দ আর দেখুন আরেক দল মানুষ এক গাদা দুধের মধ্যে কফি মিলিয়ে খায় আমি তো বলছি আমরা দুজন ব্ল্যাক কফিতে চিনি মিশিয়ে খাচ্ছি আপনার চিনি দুধ দিয়ে কফিটার ফ্লেভার এটাতে এত কিছুই নেই কফির ফ্লেভারটাই চলে গেল দুর্দান্ত কফি খেলাম বৃষ্টি থেমে গেছে আবার হাঁটা লাগাচ্ছি মেলের দিকে এই হচ্ছে উইন্ডমেয়ার হোটেল এই রাস্তা উঠে গেছে উইন্ডমেয়ার হোটেলে এইদিকে বৃষ্টি ভেজা কুয়াশা মাখা দার্জিলিং মেলের রূপটা একবার দেখুন মেল থেকে বেরিয়ে এবার যাচ্ছি নিচের দিকে এই হলো সেই বিখ্যাত দাস স্টুডিও কমলি দাস স্টুডিও সম্পর্কে একটু বলো দাস স্টুডিও প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ঠাকুর দাস প্রধান উনিশশো সালে এবং সেই সময় উনি একমাত্র ফটোগ্রাফার ছিলেন এই গোটা এরিয়া জুড়ে যত সেই সময়কার ফটো তোলা এখানকার সমস্ত উনিই করতেন এবং ওনার ফটো বিভিন্ন প্রদর্শনীতে যায় এখনও যায় তার তোলা ফটো তার কপিরাইট এখনও তার কাছেই আছে মানে তার উত্তরাধিকারীদের কাছে দার্জিলিংয়ের প্রেক্ষাপটে কাঞ্চনজঙ্ঘাকে নিয়ে যে ছবিগুলো লোকের ঘরে ঘরে দেওয়ালে দেওয়ালে শোভা পায় সেগুলো কিন্তু এই দাস স্টুডিওরই প্রোডাকশান শুধু দার্জিলিংয়ের নয় দাস স্টুডিওর ছবি কিন্তু বিভিন্ন কন্টিনেন্টের বিভিন্ন জায়গার দুর্দান্ত সব ছবি তুলেছেন এরা এনারা এবং সেগুলো কিন্তু এখনও সারা বিশ্বে সমাদৃত চলে এলাম প্লেনারিজে এই জায়গায় দাঁড়িয়ে ছবি না তুললে আপনার দার্জিলিংয়ে আসা ইনকমপ্লিট দেখুন যারাই দার্জিলিংয়ে আসেন এইখানে গ্লেনারিজের সামনে দাঁড়িয়ে ওই হোপের সামনে দাঁড়িয়ে একটা ছবি অবশ্যই তোলেন এবং ইনস্টাগ্রামে বা ফেসবুকে পোস্ট করেন এটা একটা রেওয়াজ হয়ে দাঁড়িয়েছে এখন দার্জিলিংয়ে আসার দার্জিলিংয়ের ট্যুরিস্টদের কাছে বিশেষ করে বাঙালি ট্যুরিস্টদের কাছে আমি এগিয়ে গিয়েছিলাম জাহাঙ্গীরও ছবি তুলতে দাঁড়িয়ে পড়েছে 
ছাতা নিয়ে কেন তুলবে এখানে আসলে বোঝা যায় যে আমাদের দেশে কত ধরনের ফটোগ্রাফার আছে এবং কিভাবে কত ভঙ্গিময় ছবি তোলা যায় সেটা এখানে না আসলে বোঝা যাবে না সোজা করে তুলবে না ব্যাখ্যা করে তুলবে ফটো তোলা নিয়ে একটা বিবাদের সৃষ্টি হয়েছে কি ফটো তোলা নিয়ে কোনো বিবাদের সৃষ্টি হলো নাকি দেখো ইঞ্চি ঠিক আছে হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে তুইও তোল বলছিস হ্যাঁ মানে দার্জিলিং আসলে এটা একটা কি অবশ্য কর্তব্যের মধ্যে পড়ে মানে একটা কাজের মধ্যে পড়ে যেটা করাই উচিত তা করাই উচিত নাকি আর কিছু করো না করো দার্জিলিং এ এখানে এসে ছবি তুলতে মানে ক্লেনের সামনে এসে ছবি তোলা উচিত উচিত না হলে তোমার দার্জিলিং আসা সার্থক হলো না না তাহলে সমাজ মেনে নেবে না আচ্ছা আচ্ছা তাহলে সমাজ সমাজ মেনে নেবে সমাজ মেনে নেবে না এখানে এসে ছবি না তুলতে ক্লেনে সব বলে আমি না দেখালেই হবে চলো তুমি তুলে ফেলেছো ধরো পৃথিবী আমি শুধু জানতে চাই দার্জিলিং এ বেড়াতে এসে কারাই জুয়েলারির দোকানে ঢোকে জুয়েলারির দোকানে জুয়েলারির দোকান সর্বত্র সব জায়গায় আছে এয়ারপোর্ট ও জুয়েলারি দোকান তো এখানে কি মানে মানে জুয়েলারি যেখানে সেখানেই কেনা যায় আর মানে বেচারা স্বামীদের সব জায়গাতেই সর্বনাশ না এই ব্যাপারে এই ব্যাপারে ভাই আমার বই তো डिफरेंट না সেটা আমরা জানি কোন জুয়েলারি না না এটা একটা এই সময় সরি বিয়ের সময়ের একটা আংটি ছাড়া আহা এটা একটা আমি জেনারেল কথাবার্তা সরি সরি বলছি মানে কি মিল মানে সোনার প্রতি যে একটা নারীদের যে আকর্ষণ সেটা তুই আমাদের রামায়ণে বুঝতে পারছিস ওই কেলেঙ্কারি হতোই না যদি সোনার হরিণ ধরতে না যেত একদমই তাই যা কথা বলতে বলতে আমরা কেভেন্টার্সের সামনে চলে এলাম এই যে কেভেন্টার্স ডান দিকে অনেকেই আমাকে জিজ্ঞেস করেন যে গাড়ি কোথায় পাওয়া যায় দার্জিলিং এর লোকাল সাইট সিং এর জন্য কেভেন্টার্সের ঠিক উল্টো দিকে গাড়ির স্ট্যান্ড রয়েছে এখানে এসে দরাদরি করে কিন্তু গাড়ি ভাড়া করতে পারেন লোকাল সাইট সিং এর জন্য এই হচ্ছে কেভেন্টার্স আর এই যে সামনে দেখতে পাচ্ছেন এই হচ্ছে গাড়ির স্ট্যান্ড এখানেই কিন্তু গাড়ি ভাড়া পেয়ে যাবেন যারা দার্জিলিংয়ে এসে লোকাল সাইট সিং এর জন্য গাড়ি খুঁজতে চান তারা এখানে এসে দরাদরি করে গাড়ি ভাড়া করতে পারেন এমনকি আপনারা যদি সকালবেলা টাইগার হিলের সানরাইজ দেখতে যেতে চান তাহলেও গাড়ি এখানেই পাবেন আর এই সামনে যেখানে আপনাদের আপনারা যখন শিলিগুড়ি থেকে দার্জিলিং আসেন তখন ড্রপ করা হয় এই সামনে এই কেভেন্টার্সের সামনে এই জায়গাতে আপনাদের ড্রপ করে দেওয়া হবে জেনারেলি তাই হয় শেয়ার গাড়িগুলো এখানেই ড্রপ করে এই মোড়টাতে বা এইখান থেকে ওপরে উঠে গিয়ে একটা হোটেল আছে রামাদা হোটেল তার সামনে ড্রপ করে এটা আরেকটা ট্যাক্সি স্ট্যান্ড রামাদা হোটেলের উল্টো দিকে কেভেন টার্সের সামনেই যেখানে আপনাদের জেনারেলি নামায় শিলিগুড়ি থেকে এলে পরে এই ট্যাক্সি স্ট্যান্ডেও আপনারা কিন্তু গাড়ি পাবেন লোকাল সাইট সিং এর জন্য এখানেও দরাদরি করে গাড়ি ঠিক করতে পারেন তো আপনারা যখন কমেন্ট করেন না যে ট্যাক্সি ড্রাইভারের নাম্বার দিন আমরা এই জায়গায় যাবো অমুক জায়গায় যাবো প্রত্যেক জায়গায় ট্যুরিস্ট স্পটে আপনি কিন্তু গাড়ি পাবেন সুবিধে হচ্ছে যে আপনি সেখানে গিয়ে দরাদরি করে গাড়ি দেখে গাড়ি ঠিক করুন আমরা যখন কোথাও বেড়াতে যাই আমি যে গাড়ি নিয়ে ঘুরছি সে আমার সঙ্গে যে ব্যবহার করছে যেভাবে আমাকে ঘুরিয়ে দেখাচ্ছে সেটা যে আপনাদেরকেও দেখাবে এরকমটা কিন্তু ঠিক নয় এরকম অভিজ্ঞতা হয়েছে আমার অনেকেই কমেন্ট করেছে দাদা অমুক ড্রাইভারকে নিয়ে গিয়েছিলাম আবার জেনারেটরের আওয়াজ হচ্ছে যার তারপর বলছে অনেকেই কমেন্ট করে বলেছেন দাদা আপনি যে ড্রাইভারকে রেকমেন্ড করেছিলেন সে কিন্তু আমাদের ভালো করে ঘোরায়নি বা আমাদের অসুবিধে হয়েছে ইত্যাদি ইত্যাদি সেই জন্য আমি এখন আর কাউকে আলাদা করে রেকমেন্ড করছি না অনেকেই কমেন্ট করে জানতে চান বা আমাকে মেসেজ করে জানতে চান ওই জায়গায় যাব ড্রাইভারের নাম্বার দিন কোনো চেনা জানা থাকলে বলুন আপনারা যেখানে যাচ্ছেন সেখানে গিয়ে স্থানীয় ট্যাক্সি ড্রাইভারদের সঙ্গে কথা বলুন স্ট্যান্ডে গিয়ে বা হাত দেখিয়ে রাস্তাতেও দাঁড় করিয়ে আমি কথা বলি তো সেভাবে কথা বলুন দরাদরি করুন গাড়ি দেখুন তারপর ঠিক করুন ড্রাইভারকেও দেখুন তার কথাবার্তা কীরকম ব্যবহার কীরকম সেই সব দেখে নাম দস্তুর করে ঠিক করুন সেটা মনে হয় বেস্ট ওয়ে আমরা তাই করি আর পেয়েও যাই যে কোনো জায়গায় কিন্তু পাবেন আপনি এরকম নয় যে আপনি গাড়ি পাবেন না কোথাও সব জায়গায় পাওয়া যায় আমরা এখন নিচের দিকে হাঁটছি স্টেশনের দিকে একটা জায়গায় যাচ্ছি দেখাচ্ছি আপনাদের সামনেই ডান দিকে দার্জিলিং পোস্ট অফিস এই দার্জিলিং আইনক্স বিগ বাজার
আর এই হলো দার্জিলিং পোস্ট অফিস আমার ডান দিকে আর এই হচ্ছে জয়েস পাব আপনারা যদি দার্জিলিংয়ে আসেন আর এই জায়গাটা জয়েস পাব এখানে না ভিজিট করেন তাহলে বলা হয় এটা একটা পাব সন্ধেবেলা এখানে গান হয় সুন্দর পাব চলুন যদি ভেতরে ভিডিও তুলতে দেয় তাহলে আমি দেখাবো না হলে দেখাবো না তবে এখানে আসবেন একদম বিগ বাজারের উল্টো দিকে যারা একটু পাব ভালোবাসেন ড্রিঙ্ক করতে ভালোবাসেন তারা আসতে পারেন এখানে তবে তার মানে এই না উই আর এনকারেজিং ড্রিঙ্কিং হ্যাবিট একদমই না আমরা কিন্তু পাব দেখতে আসছি ঠিক আছে সো ড্রিঙ্কিং ইজ ইঞ্জুরিয়াস টু হেলথ এবং আমরা কোনোভাবেই এটাকে এনকারেজ করছি না কিন্তু দার্জিলিংয়ে এলে একবার জয়িস পাবটা ভিজিট করে যাবেন এইভাবে বলা উচিত বিধি সম্মত সতর্কীকরণ ঠিক ধূমপান এবং মদ্যপান শরীরের জন্য ক্ষতিকারক যারা সেটা পান করবেন দু ধরনেরই নিজের দায়িত্বে বুঝেশুনে করবেন আমরা বা আমাদের তরফ থেকে কোনো রকমভাবে কাউকে আমরা উৎসাহিত করছি না কোনোভাবেই না এই হচ্ছে পাবের ভেতরটা আনফর্চুনেটলি এখন বন্ধ এখন বাজে দুপুর দুটো বাইশ মিনিট এখানে একজন লোক রয়েছেন বলছেন যে এটা খোলা থাকবে বিকেলবেলা পাঁচটা থেকে রাত্রি সাড়ে নটা অবধি তো আমরা এটা জানতাম না আমি আগে এসেছিলাম সন্ধেবেলা এসেছিলাম তো দিনের বেলা বন্ধ বিকেল পাঁচটা থেকে সাড়ে নটা অবধি এই পাবটা খোলা খুব সুন্দর অ্যাম্বিয়েন্স তবে লোকজন থাকলে আরও সুন্দর লাগবে আর এখানে লাইভ মিউজিকেরও ব্যবস্থা রয়েছে আর একটা কথা বলে দিই এই পাবে কিন্তু খাবার পাওয়া যায় না ওনলি ড্রিঙ্কস মানে ভালোভাবে যে শুট করতে পারছি তা না শিবাজি বলল এবং আমরা সবাই সিদ্ধান্ত নিলাম এই মুহূর্তে সব থেকে ট্রেন্ডিং যেটা সেটা হচ্ছে জওয়ান শাহরুখ খানের মুভিটা জওয়ান সবাই মিলে ভিডিও দিচ্ছে রিল দিচ্ছে আমরা বাকি থাকি বাকি থাকি আমরাও চলে এলাম জওয়ান দেখেনি আগে দেখেনি তারপর আপনাদের জানাবো জানাবো কেমন যে কেমন লাগলো আমরা সবাই চলে এসছি মৈত্রী আর বর্দি একটু পিছনে আছে ওরাও আসছে শিবাজি এখন টিকিট কাটছে এই দার্জিলিং এর আইনক্সে আমি আগে একটা সিনেমা দেখেছিলাম অনেক দিন আগে তারে জামিন পায় আমি মৈত্রী ছেলে মেয়ে এবং আমার এক ছাত্রী সে দার্জিলিংয়ে ছিল তার দার্জিলিংয়ে তার বাড়ি তাকে নিয়ে দেখেছিলাম জবান হ্যাঁ সাত টিকেট এখন বাজে ছটা আমরা সিনেমা দেখে বেরুলাম মাথা একটু ধরে গেছে যাই হোক সিনেমাটা কেমন লাগছে লাগলো বলছি আপনাদের শেয়ার করছি আলো ঝলমল করছে ম্যান রোড গ্রেনারিজে ঢুকি একটু চায়ের অর্ডার দিই তারপর আপনাদেরকে বলছি সিনেমা কেমন লাগলো যে ইস্যুগুলো দেখানো হয়েছে সিনেমায় নো ডাউট বাস্তব সেগুলো তো অবশ্যই আমরা দেখি সংবাদ মাধ্যমে সবসময় এই ধরনের ইস্যুজ উঠে আসে আমাদের দেশের নাগরিকরা সাফার করে এ নিয়ে কোনো কথা নেই তবে বাস্তবে যদি একজন বিক্রম রাঠোর থাকতো তাহলে হয়তো খুবই ভালো হতো তা আসলে হয়তো বিক্রম রাঠোর ওইভাবে বাস্তবে নেই কিন্তু আছে আপনার আমার সবার মধ্যে একটা অংশ রয়েছে সেই অংশগুলো যদি জুড়ে যায় তাহলে বিস্ত বিক্রম রাঠোর বাস্তবে অবশ্যই তৈরি হবে সিনেমার প্রয়োজনে অ্যাকশান বা নাচ গান যেগুলো রয়েছে সেগুলোকে আমি নিয়ে কোনো কথা বলছি না তবে সবার শেষে আজাদের যে বক্তৃতা যে ডায়ালগ যে ভাষণ সেটা কিন্তু মঞ্চ হয়ে গেছে এই আঙ্গুল আমরা সত্যি ভাবি না এই আঙ্গুলটা ব্যবহার করার আগে সেটা যদি আমরা ভাবি তাহলে হয়তো আরও স্ট্রং একটা দেশ আমরা তৈরি করতে পারবো আশা করা যায় ভাববো আমাদের সবার মধ্যে বিক্রম রাঠোরের একটু একটু অংশ রয়েছে সেগুলো যদি সব জুড়ে যায় তাহলে অবশ্যই বিক্রম রাঠোর তৈরি হবে বাস্তবে আর প্রীতিজিৎ একদমই তাই তবে আমার মনে হয় যে 
স্বাধীনতার এতগুলো বছর পরেও আমরা এখনো জনগণ হিসেবে একত্রিত হতে পারিনি কমার্শিয়াল মুভির কিছু বাধ্যবাধকতা আছে সেই জন্য হয়তো গান এসছে সেই জন্য একটু বিনোদনের পোশেনটা হয়তো একটু বেশি হয়েছে তবে ওভারঅল ব্যাপারটা আমার ব্যক্তিগতভাবে মনে হয় যদি গানগুলো না থাকতো তাহলে হয়তো আমার সেটা বাঁধনটা আরও অনেক বেশি টাইট হতো মানে আমি বিরোধিতা করছি না বাট আমার ব্যক্তিগত এটা মনে হয় যে আমি এই যখন শুরু হলো তারপরে যদি গানটা চলে এলো মনে হলো সিনেমাটার যে ছন্দটা সেটা হঠাৎ করে একটু ডাউন হয়ে গেল যাই হোক এটা হয়তো মানে একটা কন্টিনিউস ভায়োলেন্স লোকে দেখলে হয়তো ডিস্টার্ব হয়ে যায় গানটা হয়তো তাকে একটু রিল্যাক্স মোডে হয়তো নিয়ে আসে সেটা হতে পারে কমার্শিয়াল আমার ক্ষেত্রে সিনেমাটা আরও বেশি টানটান হতো যদি গানগুলো না থাকতো এনিওয়ে মানে আমার ওভারঅল ইস্যুগুলো যেগুলো দেখিয়েছে দেখানো বাস্তব বাস্তব বাস্তবিত আর সমাধানটা অবশ্যই বাস্তবিচিত নয় কিন্তু এরকম হলে আমার ভালো লাগলো কোথাও মনের কোণে একটা শান্তি পাচ্ছি সিনেমাটা দেখে যেখানে দেখতে পাচ্ছি যে যেটা অন্যায় তার বিরুদ্ধে কেউ উঠে দাঁড়িয়ে রুখে দাঁড়িয়ে অন্যায় যে করছে তাকে শাস্তি দিচ্ছে এটা দেখতে কিন্তু ভালো লাগছে মানে আমরা তো ভোট দিয়ে যা মানে যাদেরকে নিয়ে আসি সবসময় যে কোনো জায়গায় কর্পোরেশন থেকে মিউনিসিপালিটি থেকে শুরু করে দেশ চালানো অবধি আমরা তো একটা আশা নিয়েই নিয়ে আসি যে একটা ভালো কিছু হবে এবং আছেন কিছু লোক যারা সদিচ্ছা আছে কিন্তু আমি জানি না সিস্টেমে বোধ হয় কোনো গন্ডগোল আছে সিস্টেমের মধ্যে পড়ে গেলে এটা একটা বিরাট চেঞ্জ করে দেয় এটা একটা বড় বিতর্ক এইভাবে এটা সমাধান হবে না একদমই হবে না কিছু নিয়ম একটা কিন্তু আসার কথা আছে এত কিছু নিয়ম আমাদের দেশ স্বাধীনতার এত বছর পরেও এগিয়ে চলছে একদম একটা কথা এখনও মানতে হবে আমাদের যখন ভোট হয়ে যে সরকার রয়েছে সেই সরকার যদি হেরে যায় অন্য সরকার যখন আসে পালা বদলটা কিন্তু স্মুথ হয় খুব কম দেশে এটা খোলা হয় না আর কি একদম একদমই তাই মানে মেনে নেয় দেশে এখনও অবধি কিন্তু কোনো রকম কোনো মিলিটারি কু হয়নি আমাদের প্রতিবেশী দেশগুলো যেগুলো দেখেছে আমাদের দেশ কিন্তু এখনও অবধি সেই জায়গায় অনেক বেশি স্টেপ আমরা এত কিছু পরেও কিন্তু এগিয়ে যাচ্ছি এগিয়ে চলেছি কিছু মানুষ কিছু পজিটিভ মানুষ নিশ্চয়ই রয়েছেন তারা দেশটাকে তাদের যে এফোর্ট সেগুলো নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই নাহলে তো আমরা এক জায়গায় আটকে যেতাম তবে আমি দিনের শেষে এই মুভিটা থেকে একটাই রিয়েলাইজেশন মানে একটাই মনে হচ্ছে যে জনগণকে আরও অ্যাওয়ার হতে হবে জনগণ কিন্তু কারো পক্ষে না জনগণ ভালো কাজের পক্ষে ভালো জিনিসের পক্ষে যেটা সদর্থক কাজ সেটা যেই করুক আপনার হয়তো ব্যক্তিগতভাবে সেই দলটাকে পছন্দ না আমি একটা ব্লু ব্লুবেরি প্যাস্ট্রি খাবো আচ্ছা নিয়ে এসো ব্লুবেরি আমরা কথা বলছিলাম আমি চা মৈচরা এই জিনিস নিয়ে এলো একটা পট বলে দিই কফির তাহলে হ্যাঁ চা 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 চায়ের একটা হ্যাঁ মৈচরি চা কফি খাবে না তুমি আচ্ছা কোনো একটা জায়গায় মনে হয়েছে যে অনেকে যারা এক্সেসিভ ভায়োলেন্সের কথা বলেছে সেক্ষেত্রে আমরা এমআইসি বা অবাস্তব বা অবাস্তব অ্যাকশনের কথা যারা বলছে তারা টম ক্রুজের যে মিশন ইম্পসিবল সবাই জানেন আপনারা সেটা সেই মুভিটার ক্ষেত্রে যদি আমরা ব্যাপারটাকে সহ্য করতে পারি সেটাকে যদি গাঁজা খুলি গাঁজা খুঁড়ি বলে না মনে হয় আর কি তাহলে এটাও না এটা সিনেমা আর সুপার হিউম্যান মিংটাকে মানুষ আসলে পছন্দ করে আসলে প্রত্যেকের মনের কোনাতেই একটা এরকম সুপার হিউম্যান মিং হয়তো লুকিয়ে আছে সেটা বাইরে আসে না তা ওই সিনেমার যে হিরো সুপার হিউম্যান মিং তাদেরকে দেখে হয়তো আমাদের মতো হেরে যাওয়া লোকের যারা তাদের ইচ্ছে পূরণ হয় এটা আসলে একটা ইচ্ছে পূরণের গল্প জওয়ান মুভিটাও তাই দারুণ খেতে বেকন কুইচ এটা কিন্তু দারুণ বেকন কুইচ এটা পর্কের দেখুন দার্জিলিং এ এসে কার সঙ্গে আলাপ হলো কিরণ আর অন্তরা দুজনের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল আমি গতকাল যখন সিকিমে ছিলাম গ্যাংটকে ছিলাম তখন আমার কাছে খবর পাই আমি যে কিরণ এবং অন্তরা দার্জিলিং এ আসছে তারপর আমি যোগাযোগ করি দুজনের মধ্যে কথা হয় যে আমরা একসঙ্গে দার্জিলিং এ কিছু সময় কাটাবো দুর্দান্ত আড্ডা মারছি আমরা সাথে পৃথিবী রয়েছে আমার ওয়াইফ মৈত্রেই রয়েছে দিদি রয়েছে আর আমাদের বন্ধুরা রয়েছে ক্যামেরায় ক্যাপচার করা যায় না 
নিজেদের মধ্যেই খুব ভালো লাগে আর দারুণ দারুণ খুব খুব এনজয় করছি আর দার্জিলিংয়ে যে বৃষ্টি ভেজা কুয়াশা মাখা ওয়েদার সেটা যে কতটা মায়াময় সেটা আমি বোঝাচ্ছিলাম কিরণকে যে যদি কেউ প্রেম প্রেম করা ভুলে যায় বা কবিতা লেখা ভুলে যায় তাহলে এই সময় এলে কিন্তু সেগুলো আবার চালু হয়ে যাবে শিবাজিতে একদম দার্জিলিংয়ের এনসাইক্লোপিডিয়া মানে সবই জানে আমার এটা প্রথমবার যেহেতু আমি তো কিছুই যাই না এখানকার প্রথমবার এসছি আর শিবাজি সব জানে সব কোথায় কি এক্সাক্টলি তাই আমি পরের আমি একদম আশা রাখি যে কোথায় কোথায় যাবো একবার আমার আমরা কালকে বেরিয়ে যাচ্ছি এখান থেকে তো অনেক জায়গায় আজকে শুনতে পারলাম যেগুলো আমার যাওয়ার খুবই ইচ্ছে হচ্ছে কিন্তু আমরা কালকে বেরিয়ে যাচ্ছি তো নেক্সট টাইম আসলে ওগুলো জেনে জেনে পরের বার আমি তোমাকে প্ল্যান করে দেবো একদম তোমরা দুজনে এসো দারুণ এনজয় করবে আর দার্জিলিং সম্পর্কে যদি আমি বলি দার্জিলিং ফার্স্ট কি কথা তোমার মাথায় আসে বাইরে ঠান্ডা বৃষ্টি হালকা খুব সুন্দর একটা সময় কাটাচ্ছি আমরা একসঙ্গে সবাই মিলে আমি আমি আমার ফিউচারটা শিবাজি মতো আমাকে সবাই আমার নাম ধরে ডাকুক এটাই আমার কাছে সবচেয়ে বড় কামনা হ্যাঁ আমার নাত সিরিয়াসলি আমাকে সবাই অরিজিনাল নেমি শিবাজি আমার বাবার চাই মুম্বাই খুব যত্নার্থি করা হয় মুম্বাই একদম মুম্বাইয়ে গেলে যখনই আমি বলি আপনার নাম কি আছে শিবাজি লোকজন না সাথে সাথে খুব সুন্দর অ্যাটিটিউড হয়ে যায় যখনই আমি নাম বলি যাই হোক হেভি হেভি এনজয় করছি আমরা তুমি তো আবার দেখে এসছো তো জওয়ান ও কেমন হলো মানে সবকিছু খোলার জন্য মনটাই ভালো হয়ে গেল